এবং সেজন্য সেটাই আমাদের বড় আশার জায়গা হিসেবে কাজ করছে আমরা আরো দেখছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব সহ সচিব সহ সব কর্মকর্তারাই তারাও ছুটি ভোগ করছেন না তারাও প্রতিদিন সারাক্ষণ কাজ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা নিশ্চিত করেছেন যে পুরো সরকার ব্যবস্থায় যেন একটা টিম হিসাবে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করে সিভিল প্রশাসন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় জনপ্রতিনিধি পুলিশ সেনাবাহিনী খাদ্য মন্ত্রণালয় দুর্যোগ মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয় যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারের বাদ বাকি সকল মন্ত্রণালয় জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ সহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয় সংস্থা এবং বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীরা দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমি আপনাদেরকে মনে করে দিতে চাই যে মানব ইতিহাসে সারা পৃথিবী আসলে কখনোই হয়তো এই ধরনের কোনো স্বাস্থ্য দুর্যোগ দেখেনি এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল একসাথে কোনো স্বাস্থ্য দুর্যোগে আসলে এই ধরনের সংক্রমিত হয়েছে এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েছে এই বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে আমরা প্রতিদিন যা জানছি এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে এই রোগটি সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক বলেছেন যে আমরা প্রতিদিন এই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই রোগটি এখনো আমাদের কাছে নতুন কাজেই বাংলাদেশের কাছেও আসলে বিশ্বের বাসীর কাছে যেমন অন্যান্য দেশের তেমন যেমন বাংলাদেশের কাছে আমাদের নতুন কাজেই আমরা হলো এমন যেভাবে এই প্রস্তুতিগুলো গ্রহণ করছি যেভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি সেটা হলো এই আমাদের পরিকল্পনা আমাদের হলো আমাদের যে সক্ষমতা সেটা প্রতিদিনের পরিস্থিতি দেখে আমরা যেন তাৎক্ষণিক পরিবর্তন করে উপযুক্ত আসলে পরিকল্পনা নিয়ে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি আমরা সেই দিকে যাচ্ছি কাজেই এখানে আমরা সারা বাংলাদেশে কাজ করছি সেটি কেবলমাত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নয় বরং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক নজরদারিতে বাংলাদেশের পুরো সরকার বাংলাদেশের আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সারা দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরকারের সেগুলো আমরা একসাথে কাজ করছি আমরা আপনাদেরকে একটু জানাতে চাই আমাদের এই অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি এবং বিশ্ব অভিজ্ঞতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের পরামর্শ মতো আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের পরীক্ষার সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে আমরা জানতে চাই যে বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নের পরিস্থিতি কি আমরা জানতে চাই বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে পরিস্থিতি কি আমরা জানতে চাই বাংলাদেশের শহরগুলোতে পরিস্থিতি কি আমরা সেই জন্যই পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানোর আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকের আমাদের যে স্বাস্থ্যকর্মী আছে তাদেরকে ব্যবহার করে এখন কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায় পর্যন্ত আমরা নমুনা সংগ্রহ করব আমরা বিভিন্ন শহরগুলোতে থেকেও আমরা পর্যাপ্ত সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করব আমরা এর মাধ্যমে জানতে চাইব যে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা কি এবং আমরা যদি এমন পাই যে কোনো ইউনিয়ন অথবা কোনো উপজেলায় একটিও করোনা সংক্রমিত কোনো ব্যক্তি নাই তাহলে আমরা চাইব যে সেই ইউনিয়ন অথবা সেই উপজেলায় নতুন করে করোনার সংক্রমণ ঘটবে না আমরা যদি এমন পাই যে কোনো ইউনিয়ন অথবা কোনো উপজেলায় কোনো করোনা সংক্রমিত মানুষ আছে তাহলে সেই ইউনিয়ন অথবা সেই উপজেলা থেকে কোনো সংক্রমণ জন্য বাইরের ইউনিয়ন বা বাইরের উপজেলায় না ছাড়ায় আমরা হলো সেই দিকেও নজর রাখবো সারা বাংলাদেশে আমরা যদি এই ধরনের একটি চমৎকার ব্যবস্থা তৈরি করতে পারি আমরা ইনশাল্লাহ আমরা মনে করি বাংলাদেশে সেই আমরা খুব দ্রুত করোনা মোকাবেলা করতে পারবো আমরা এই প্রসঙ্গে আপনাদেরকে জানাতে চাই সেই জন্য আমাদের পরীক্ষার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো হবে আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের যে তেরো থেকে চোদ্দ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক আছে সেই কমিউনিটি ক্লিনিকের যে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার আছে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেব আমরা আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে বাংলাদেশের সাধারণ হাসপাতালগুলোতে যেগুলোতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে আমরা বলেছিলাম যে সকলের হয়তো আপনার পিপি পড়ার প্রয়োজন নাই কিন্তু আমরা দেখছি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীদের মনে এই ধরনের সন্দেহ হচ্ছে যে আমি কোনো করোনা রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলাম এই কথা যদি আমি প্রকাশ করি তাহলে হয়তো আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করবে না বা হাসপাতালে চিকিৎসা দেবে না আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরে এখন যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশ পর্যন্ত আমাদের চিকিৎসক নার্স এবং অন্যান্য যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছে তাদের সুরক্ষা আমরা নিশ্চিত করব তাদেরকে প্রয়োজনে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত আমরা পিপি সরবরাহ করব কাজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিদেশ থেকে আমরা পিপি আনছি এবং বাংলাদেশের যে গার্মেন্ট গার্মেন্ট সেক্টর আছে তারাও কিন্তু পিপি তৈরি করছে আমরা এই পিপি দিয়ে সকলের পিপির প্রয়োজন আমরা সব সময় মেটাতে পারব আমরা হলো সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা আরো একটা হলো আমরা বেসরকারি হাসপাতালগুলোর বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বেসরকারি হাসপাতালগুলোর কথা বলছি আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলোর যে সমস্ত ভবন এখনো হলো নতুন ভবন তৈরি হয়েছে যেখানে হাসপাতাল নাই আমরা এখন চাচ্ছি সারা বাংলাদেশে এই রাজধানী থেকে শুরু করে
অন্তত জেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকটি জায়গায় আমরা চেষ্টা করব ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল তৈরি করার জন্য আমরা সারা বাংলাদেশের এখন বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে বা অনেক সরকারি হাসপাতালেও কিন্তু রোগীর সংখ্যা কমে গেছে আমরা খুব দ্রুততার সাথে বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেনের সরবরাহ অক্সিজেন সিলিন্ডার এমন কি ভেন্টিলেটর মেশিন বসিয়ে আমরা হলো ভেন্টিলেটরের সংখ্যা যাদের অক্সিজেন দরকার হবে অথবা যাদের ভেন্টিলেটরে যাওয়ার প্রয়োজন হবে আমরা তারা যেন ভেন্টিলেটর প্রয়োজনের সময় পান আমরা সেই ব্যবস্থা করছি কাজেই অনেক বেশি বেসরকারি হাসপাতাল অনেক বেশি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং আরো বেশি সরকারি হাসপাতাল আমাদের এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হবে যেটি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় একটু আগে আপনাদেরকে অবহিত করেছেন আমরা আরো একটা কথা বলি বিভিন্ন হাসপাতালে অনেক করোনা সংক্রমিত মানুষ ভর্তি আছেন এরা কিন্তু সকলেই রোগী নন কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যেহেতু এই রকম সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা কম ছিল তাদের সবাইকেই আমরা বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করেছি তারা কিন্তু আসলে প্রকৃত অর্থেই সুস্থ আছেন অত্যন্ত কয়েকজনের হলো লক্ষণ আছে আমরা তাদের জন্য বলি যে সারা পৃথিবীতে এই করোনা রোগীর যে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সেটিও একটু ভিন্ন অন্যান্য সময়ে সাধারণ রোগীদের ক্ষেত্রে যেটা হয় তাদের পরিবারের সদস্য হাসপাতালে এসে তাদের সাথে দেখা করতে পারেন অনেকে হাসপাতালে অবস্থান করে সারাক্ষণ চিকিৎসক নার্স অন্যদের পাশাপাশি তাদেরকে সেবা দিতে পারেন কিন্তু এই করোনা পরিস্থিতিতে এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি এখানে যেহেতু সংক্রমণের ভয় থাকে এবং দ্রুত সংক্রমণ ছড়ায় সেই জন্য তাদের আত্মীয় স্বজনকে আসলে ওই হাসপাতালে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না তাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে তাদের আসলে আদান প্রদানের মন মনের কথা বিভিন্ন জিনিস আদান প্রদানের একটি মাধ্যম কেবলমাত্র মোবাইল ফোন আমার মনে হয় এবং চিকিৎসকদের ক্ষেত্র নার্সদের ক্ষেত্রেও কিন্তু যাতে অধিক সংখ্যক চিকিৎসক নার্স সংক্রমিত হয়ে তারা হলো কাজ থেকে দূরে না থাকে দেশে যেন চিকিৎসকের সংকট নার্সের সংকট অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংকট না হয় তাহলে একটি আদর্শ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আমাদেরকে কিন্তু কম সংখ্যক চিকিৎসক নার্স দিয়ে এদের চিকিৎসা করতে হচ্ছে কাজে অন্যান্য সময়ের মতো হাসপাতালে চিকিৎসক যেভাবে চিকিৎসক নার্স অন্যদের দেখা পেতেন অন্যদের সেবা পেতেন এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কিছু অসুবিধা হচ্ছে আমি মনে করি যে এই ধরনের পরিস্থিতি এই বাস্তব পরিস্থিতিটুকু আপনারা দয়া করে মনে মনে দয়া করে হলো মনে রাখবেন এবং সেইটুকু মেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে আপনাদেরকে দ্রুত সুস্থ করা যাতে যাদের লক্ষণ নাই তাদের মধ্যে কোনো লক্ষণ দেখানো দেয় এবং আপনারা দ্রুত সুস্থ হয়ে নিজে নিজে বাড়িতে ফিরে আপনাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতে পারেন তাদের সাথে সময় কাটাতে পারেন আমরা সেই সেইটাই জন্য হলো সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছি তাদের পরিবারের সদস্য যারা তাদের প্রতি অনুরোধ জানাই যে আমরা এটা জানি যে আপনারা অনেক উদ্বেগে আছেন আপনারা যদি নিজের চোখে আপনাদের পরিবারের সেই সদস্যদের পাশে থেকে যে তাকে দেখতে পারতেন তার সাথে কথা বলতে পারতেন তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে পারে পারতেন আপনার বাড়ির বানানো খাবার যদি তাদেরকে দিতে পারতেন অবশ্যই আপনাদের অনেক ভালো থাকতো আপনাদের মনটা ভালো থাকতো আপনার উদ্বেগ অনেক কমে যেত কিন্তু আপনারা দোয়া করবেন আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব তাদেরকে সেবা দিতে তাদের দেবা করবেন এবং হলো আসলে খুব বেশি প্রত্যাশা এই সময়ে আসলে জন্য হলো বাস্তবিক নয় আমরা সকলে মিলে ধৈর্য ধরে যেন এই পরিস্থিতি আমরা হলো মোকাবেলা করি আমি আমাদের চিকিৎসক আমাদের নার্স আমাদের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী যারা হাসপাতালগুলোতে কোভিড রোগীদের জন্য সেবা করছেন আমি তাদের পরিবারের সদস্যদের আমাদের চিকিৎসকদের আমাদের নার্সদের আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী যা তাদের পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি আপনার অবশ্যই প্রত্যেকে উদ্বিগ্ন উদ্বিগ্ন এই কারণে যে আপনার স্বামী বা স্ত্রী অথবা আপনার পরিবারের সদস্য হাসপাতালে কোভিড রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন আপনাদের মনে সবসময় উদ্বেগ কাজ করে যে তারা আক্রান্ত হবেন কিনা আমি আপনাদেরকে বলি আমরা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেছেন যে তিনি চিকিৎসক নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশে তার পুরো সরকার রয়েছে তাদের প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেছেন কিন্তু আমরা প্রণোদনা চেয়ে সবচেয়ে বড় জিনিসটাকে দেখি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সাথে আছেন এবং তাদের কারো যদি এই ধরনের ঝুঁকি থাকে তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমাও ঘোষণা করেছেন আমি মনে করি এই দুর্যোগের সময় যেভাবে যে কারণে আমরা চিকিৎসক হয়েছি যে কারণে আমরা নার্স হয়েছি যে কারণে আমরা স্বাস্থ্যসেবায় কর্মী হিসেবে নিজের নাম লিখিয়েছি আমরা মনে করি এই সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের অবস্থান সম্মুখ যোদ্ধার মতোই থাকবে আমরা যুদ্ধ থেকে কখনো পিসপা হব না এবং আমাদের পরিবারের সদস্যকে আমরা জাতির জন্য আমরা উৎসর্গ করব তবে একটা কথা আবারও মনে রাখি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যে সমস্ত দেশ থেকে চিকিৎসক নার্স এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকির কথা শোনা যাচ্ছে সেই সমস্ত দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক পিপিই এবং অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী তারা আসলে সরবরাহ করতে সক্ষম হয় নাই কাজে বাংলাদেশে আমরা হলো প্রথম থেকে এই পরিকল্পনা করেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম থেকেই যখন ইউহানে
শিল্পগুলো আছে এবং একই সাথে বিদেশ থেকে এই সমস্ত জিনিস আনার ব্যবস্থা করছেন আমরা পরীক্ষার কি পর্যাপ্ত পরিমাণে আনতে পারছি তাতে আমার মনে হয় যে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর কোনো অভাব হবে না এবং আমরা বলছি যে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত আমরা হলো এই সমস্ত সুরক্ষা সামগ্রী দেবো কাজে আমরা নিশ্চিন্তে কাজ করি বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ সবাইকে নিয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারবো সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ এতক্ষণ আমরা করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে সরাসরি সংযুক্ত ছিলাম